चमत्कार तो प्रिय भक्तों इतने होते हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे लेकिन चमत्कारों को देखने के लिए जानने के लिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय आपको मंत्र जप या नाम जप करना पड़ेगा सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं चलते फिरते या आप नाम जप करते हैं भगवान के किसी भी नाम का जितने भी भगवान के नाम हैं उनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है जिस पर विश्वास है वो सब नाम या मंत्र का मतलब ये होता है कि मंत्र आपके मन को तारण करता है आपके मन का उद्धार करता है आपके मन को भगवान से जोड़ता है चाहे वो नाम है चाहे वो मंत्र है लेकिन उसका जब किस प्रकार किया जाए पहले वाणी से किया जाता है फिर उपांशु फिर मानसिक और फिर प्राण जब अब शुरुआत तो आपको वाणी से ही करनी पड़ेगी क्योंकि नए साधक तो डायरेक्ट प्राण जप नहीं कर सकते मानसिक भी नहीं कर सकते तो जब आप धीरे धीरे इस अवस्था में आ जाएंगे कि आप प्राण जप पर पहुंच गए हैं या मानसिक पर पहुंच गए हैं सर्वोत्तम तो होता है प्राण जप तो जो प्राण जप होता है वही आप हर समय निरंतर कर सकते हो क्योंकि प्राण ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो निरंतर चल रही है 24 घंटे बिना रुके तो जी जो चीज 24 घंटे चल रही है उसी से आप 24 घंटे सारे काम करते करते जप भी कर सकते हो इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन तू निरंतर मेरा नाम जप कर और युद्ध भी कर तुझे सफलता मिलेगी तो अर्जुन ने निरंतर कैसे नाम जप किया निरंतर वो अपनी श्वासों से जुड़ गया तो श्वासों से वो जुड़ गया तो डायरेक्ट भगवान से जुड़ गया तो इसी तरह से आप भी निरंतर श्वासों से जुड़कर और भगवान से जुड़ सकते हैं और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी क्योंकि जब युद्ध जैसे बड़े कार्य में अर्जुन को सफलता प्राप्त हुई तो हमारे तो ये प्रतिदिन के छोटे मोटे कार्य हैं इनमें कैसे सफलता नहीं मिलेगी हंड्रेड परसेंट मिलेगी लेकिन चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते हमें भगवान नाम का जप करना है या आप जो भी मंत्र जप करते हैं जैसे कि आप सोहंग मंत्र का जप करते हैं जैसे कि आप राम नाम का जप करते हैं तो आपका वह नाम या मंत्र तो छूट जाता है बाद में लय हो जाता है मेन आपकी श्वास ही रह जाती है जब आपका राम राम बोलते बोलते मन भर जाएगा पूरी तरह से तो फिर डायरेक्ट आपका ध्यान आपकी श्वासों पर ही जाता है क्योंकि मेन तो श्वास ही है श्वास ही वो मंत्र है जो सर्वश्रेष्ठ था है और रहेगा श्वासों में ही परमात्मा का नाम घुला हुआ है जो नाम सच्चा है उसका मंथन करके हमें निकालना है तो वो नाम आपको स्वयं अनुभव कराएगा कि हाँ मैं ही वो सच्चा नाम हूँ जिसे आप ढूंढ रहे थे जिसकी आप तलाश कर रहे थे जन्मों से अब से नहीं जन्मों से तलाश कर रहे उस मंत्र की उस नाम की उसे आप मंत्र का नाम दे दो क्योंकि वो अपने आप में ही महामंत्र है महामंत्र तो आप चलते फिरते हर समय अगर अपनी श्वासों से जुड़ना सीख लेते हो हर समय जो भी कार्य करते रहो बस श्वास गई और श्वास नीचे आई उसको आप मन से देख रहे हो फिर चाहे मन में शुरुआत में आपको राम बोलना पड़े या जो स्वाभाविक रूप से हमारे श्वासों में आवाज आती है ऊपर जब सांस लेते हैं तो सह सह यानी कि सो और जब छोड़ते हैं तो हंग की आवाज आती है तो आप सो बोले और हंग बोले लेते में सो छोड़ते में हंग सो का मतलब शक्ति होता है और शिव का हंग यानी कि शिव और शक्ति आपकी श्वासों में ही है इन्हें आप सीता राम कह सकते हैं राधा कृष्ण कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण कह सकते हैं सब कुछ श्वास है इसीलिए श्वासों का जब सर्वोत्तम बताया गया है सर्वोत्तम था सर्वोत्तम है सर्वोत्तम रहेगा अब देखिए चमत्कार कैसे होंगे चलते फिरते श्वासों का जब करने से भगवान नाम जब करने से जब आप निरंतर श्वासों से जुड़ जाओगे क्योंकि ये संतों ने कहा है कि सहज ही सुमरन होत है भीतर घटके माही और श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कुछ नहीं श्वासों का ही सुमरन बताया है और वो आराम से होता है तो चलते फिरते आप अपनी श्वासों से जुड़ना सीख लेते हो तो आपका जो ये मन है ये जो बुद्धि है ये जो दुर्बुद्धि हो रखी है ये जो मन आपका निर्मल नहीं है ये बहुत शीघ्र निर्मल हो जाएगा आपके नेत्र जो है ये दिव्य हो जाएंगे 
जब मन बुद्धि नेत्र सब कुछ दिव्य हो जाएगा तो आपके जीवन में चमत्कार तो होकर ही रहेंगे क्योंकि चमत्कार जब तक नहीं होते जब तक आपके ये सब सात्विक नहीं है मन बुद्धि और आपके नेत्र तो परमात्मा की निरंतर भक्ति करने से उठते बैठते चलते फिरते नाम जप या मंत्र जप करने से आप की बुद्धि सात्विक होगी बुद्धि और मन सात्विक होंगे तो आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको 100 परसेंट सफलता मिलेगी यही तो चमत्कार है ना किसी को यह पहले दिन से ही होने लगते हैं क्योंकि सब अपने कर्मों का फल है पूर्व जन्म से आपका मन कितना दूषित है कितना निर्मल है उस हिसाब से आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं जिसने भगवान की भक्ति पहले भी कर रखी है तो उसका मन तुरंत ही निर्मल हो जाता है और उसके जीवन में पहले दिन से ही चमत्कार हो जाते हैं क्योंकि पहले पूर्व जन्म के प्रारंभ तो आपको नाम जप करके नष्ट करने ही पड़ेंगे और वो नष्ट करने का एकमात्र तरीका है था और रहेगा भगवान नाम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है लेकिन उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी आपको वाणी से बढ़ते बढ़ते आप प्राण जब तक पहुंच जाओगे जैसे बच्चा बारहवीं क्लास कैसे करेगा पहले पहली में एडमिशन लेगा नर्सरी में लेगा बल्कि के जी यू के जी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ही तो ऊपर जाएगा ना डायरेक्ट तो वो बारहवीं नहीं कर सकता तो आप भी डायरेक्ट प्राण जब पर नहीं आ सकते लेकिन शुरुआत करेंगे तो हफ्ता लगता है वाणी से अगर आप निरंतर बोलते रहेंगे दिन भर तो अगली सीढ़ी पर आ जाएंगे फिर उससे अगली पर फिर उससे अगली पर और फिर देखो कैसे चमत्कार होने शुरू करते आध्यात्म एक जादू है जादू आप अगर इसे जपेंगे तभी ये जादू दिखाएगा बिना जपे तो जादू दिखा नहीं सकता आप सोचो घर बैठे ही बिना कुछ बिना करे ही खाना मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता मेहनत करो नाम जप करो चलते फिरते हर समय करते रहो ना आपको बैठने की ज़रूरत है ना आपको समय अलग से देना है ना आपको नहाने धोने की ज़रूरत है ये जो है आप हर अवस्था में हर समय कर सकते हो बाकी आप करोगे तो आपको स्वयं ही अनुभव होगा कि कितना चमत्कारी है नाम और क्या क्या चमत्कार आपके जीवन में करता है अभी कल ही हमारे पास एक कमेंट आया कि उन्हें केवल तीन महीने हुए हैं और उनके जीवन में इतने चमत्कार हुए हैं उनकी आर्थिक तंगी मिट गई यानी कि उनके घर में धन आने लग गया खुशियाँ आने लगी उनका जीवन बदल गया उनको इतने चमत्कार देखने को मिल रहे हैं कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मात्र तीन महीने में उनका जीवन इस तरह से बदल जाएगा तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हों और वो भी चलते फिरते मंत्र जब से नाम जब से तो निरंतर जिस भी नाम मंत्र पर आपका विश्वास है उसी को श्वासों के द्वारा जपने का प्रयास करेंगे तो शीघ्र चमत्कार होंगे कोई भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हैं जय श्री राम प्रिय भक्तों